హలో అండి ఈ రోజు రకం ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ నేను గ్యాస్ ట్రబుల్ పోగొట్టుకోవటానికి కొన్ని చిట్కాలు చూపించబోతున్నాను నేను గ్యాస్ ట్రబుల్ తోటి టూ ఇయర్స్ చాలా బాధపడ్డానండి కానీ ఇప్పుడు ఈ చిట్కాలు పాటిస్తూ గ్యాస్ ట్రబుల్ లేకుండా చూసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీకెవరికైనా ఈ చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయేమోనని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను జనరల్గా గ్యాస్ ఎక్కువగా ఏర్పడింది అనుకోండి కడుపులో అంటే ఇంటస్టైన్ భాగంలో ఛాతీలో అంటే చెస్ట్ భాగంలో అలానే నడుము దగ్గర నొప్పి వస్తుంది అంటే పెయిన్ వస్తుందండి కాబట్టి ఈ చిట్కాలతో ఏ భాగం దగ్గర గ్యాస్ని తగ్గించుకోవచ్చో నాకు తెలిసినవి చెబుతాను చూద్దామా ఈ చిట్కా కోసం వెల్లుల్లిని తీసుకొని నైఫ్ లేదా అట్ల కాడకి వెల్లుల్లిని ఇలా గుచ్చి స్టవ్ మీద పెట్టి ఇలా వేడి చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా వేడి చేసుకోవద్దండి అలాగే స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కూడా వేడి చేసుకోవచ్చు ఇలా వెల్లుల్లిని తిప్పుకుంటూ ఇలా అయ్యేంత వరకు కూడా వేడి చేసుకొని స్టవ్ కట్టేసి పొట్టు తీసిన ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఐదు లేదా ఆరు నోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా నమిలి ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగినట్లయితే ఛాతీ భాగంలో అంటే చెస్ట్ భాగంలో వచ్చే గ్యాస్ని సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చండి నాకు ఈ చిట్కా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా గుండె దగ్గర అంటే హార్ట్ దగ్గర గ్యాస్గా అనిపించినప్పుడు అలాగే ఫుడ్ పైపు దగ్గర మంటగా అనిపించినప్పుడు ఈ చిట్కాను పాటించి గ్యాస్ను తగ్గించుకోవచ్చు మసాలా ఫుడ్ అంటే నాన్ వెజ్ తిన్న వెంటనే ఇలా వెల్లుల్లిని తీసుకుంటే గ్యాస్ రాదండి ఈ చిట్కా కోసం స్టవ్ వెలిగించి పాత్రను పెట్టుకొని పావు స్పూను నెయ్యిని వేసుకోవాలండి కొంచెం నెయ్యి చాలు నెయ్యి కరిగిన తరువాత ఇందులో అరకప్పు జీలకర్రను వేసుకోవాలి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ జీలకర్రని గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు కూడా వేయించుకొని ఆ తరువాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలా మెత్తటి పౌడర్ లాగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని మనం ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలో గనక నిల్వ చేసుకొని ప్రతిరోజు పొద్దున్నే అంటే పరగడుపున ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో ఒక స్పూను వేయించిన జీలకర్ర పొడిని వేసుకొని బాగా కలిపి తాగినట్లయితే కడుపు భాగంలో అంటే ఇంటస్టైన్లో వచ్చే గ్యాస్ని తగ్గించుకోవచ్చండి జనరల్గా ఇండైజేషన్ వలన కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండి గ్యాస్ వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి గ్యాస్ని సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చు ఈ చిట్కా కోసం కొంచెం అల్లం ముక్కను తీసుకొని గ్రైండ్ చేసి రసం తీసుకోవాలి ఈ అల్లం రసాన్ని పొద్దున్నే అంటే బ్రష్ చేయగానే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తాగినట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గిపోతుంది అలాగే కడుపు ఉబ్బరం కడుపులో ఉండే అల్సర్స్ కూడా ఈ అల్లపు రసం దివ్యమైన ఔషధం ఇప్పుడు నేను రెండు రకాల టీలను చూపించబోతున్నాను మొదటిగా ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళను తీసుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం రసం ఒక స్పూను తేనె వేసుకొని బాగా కలిపి తాగినట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ చాలా బాగా తగ్గుతుంది ఇది పూర్వకాలం నాటి టీనేనండి ఇది నేనేమి కొత్తగా చూపించింది కాదు ఈ టీ కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండి గ్యాస్గా అనిపించినప్పుడు తాగండి చాలా బాగా రిలీఫ్ అనిపిస్తుందండి మీకు రెండవది లెమన్ టీ అండి దీనికోసం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో టూ స్పూన్స్ నిమ్మరసం అలాగే ఒక స్పూను తేనె వేసుకొని బాగా కలిపి తాగినట్లయితే గ్యాస్ ట్రబుల్ బాగా తగ్గుతుందండి లెమన్ జ్యూస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి కడుపు ఉబ్బరం అలాగే గ్యాస్ని బాగా తగ్గిస్తుంది తేనె కూడా చాలా బాగా తగ్గిస్తుందండి ఈ రెండు టీల్ని మనం ఎప్పుడు గ్యాస్ అనిపిస్తే అప్పుడు తీసుకొని రిలీఫ్ పొందవచ్చు ఒక్కొక్కసారి చిట్కాలు పాటించే టైం ఉండకపోవచ్చండి అప్పుడు రోజు పొద్దున్నే అంటే పరగడుపున అలాగే రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీళ్ళని తాగినట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ నుంచి రిలీఫ్ పొందవచ్చు జనరల్గా అండి మనం తీసుకున్న ఆహారం సరిగా డైజెస్ట్ అంటే అరగకపోతే కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం వచ్చి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఏ చిట్కా అయినా సరే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ తగ్గేంత వరకు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన చిట్కాలని కమెంట్ రూపంలో తెలియచేస్తారని అనుకుంటూ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక రోజో రకం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని షేర్ చేసి లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్